Assalamu alaikum dear students hope you all are fine welcome to my channel math x world students aaj hum karenge chemistry ssc part 1 important short question answers with solution so let's start first question is calculate the number of molecules in 4.5 moles of carbon dioxide so simply it's a numerical we have to calculate the number of molecules and uh, what is given in 4.5 moles of carbon dioxide number of moles of co2 are given which is equal to 4.5 number of molecules is equal to question mark so we apply the formula number of molecules is equal to number of moles into avogadro's number number of molecules is equal to number of moles we know 4.5 are given into avogadro's number which is equal to 6.022 into 10 ki part 23 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 2.71 पॉइंट सेवन वन इंटू टेन की पावर ट्वेंटी नाइन मालिक्यूल्स सो क्वेश्चन वन हो चुका हमारा कंप्लीट अब हमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास ड्रा बोस अटोमिक मॉडल फॉर पोटेशियम इंडिकेटिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सिंपली हमने बोर मॉडल ड्रॉ करना है पोटेशियम का ठीक है और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की लोकेशन भी इंडिकेट uh, करनी है सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने पोटेशियम में एज गिवन कि पोटेशियम टॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर आर नाइनटीन एंड थर्टी नाइन रिस्पेक्टिवली सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नाइनटीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो इज इक्वल टू नाइनटीन बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल इन इन एन आइटम एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ट्वेंटी विच इज इक्वल विच वी गेट फ्राम थर्टी नाइन माइनस नाइनटीन मैथ नंबर माइनस टॉमिक नंबर सो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आ गए इलेक्ट्रॉन्स भी एंड न्यूट्रॉन्स भी सबसे पहले हमने एक न्यूक्लियस ड्रा किया उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस में क्या आता है हमारे पास न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो वहाँ पर हम लिख देंगे प्रोटॉन यानी पी इज इक्वल टू नाइनटीन एंड न्यूट्रॉन यानी एन इज इक्वल टू ट्वेंटी एज यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस सो वी ड्रा different shells or orbits so in first shell always there always uh, comes two electrons in the next comes eight and uh, so on we place the electrons um, which are 19 around the nucleus so here is the bohr uh, atomic model of potassium got it next question is calculate the mass of one hydrogen atom in gram ओके वन हाइड्रोजन आइटम का हमने मैथ कैलकुलेट करना है इन ग्राम सो मैथ ऑफ वन हाइड्रोजन आइटम इन ग्राम्स नंबर ऑफ आइटम्स कितने हमारे पास वन अब गैड्रोज नंबर इज इक्वल टू और ये विच इज ऑलवेज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू नाइन की पावर ट्वेंटी थ्री अटामिक अवर मोलर मैथ इज इक्वल टू वन ग्राम मैथ इन ग्राम फाइंड करना है हमने तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ आइटम्स इन टू मोलर मैथ और अब गैड्रोज नंबर नंबर ऑफ आइटम्स भी वन है मोलर मैथ भी वन है अब गैड्रोज नंबर ये इनको पुट किया वन इंटू वन क्या हो गया वन वन अवर सिक्स पॉइंट जीरो टू टेन की पार ट्वेंटी थ्री किया हमारे पास आ गया वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन की पार माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम विच इज मैस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ वाइज एन एटम ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल गिव रीजन कह रहे कि जो एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है रीजन क्या है बिकॉज जो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे रहे होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं देखिए प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल आइटम हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स देर फॉर नेट चार्ज इन आइटम इज आर इक्वल टू जीरो के देखिए जो भी आइटम होता है इसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस वो ऑलवेज इक्वल होते हैं सो नेट चार्ज क्या आ जाता है जीरो सो हम एक कह सकते हैं एक आइटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ एल्यूमिनियम आइडेंटिफाइड ग्रुप एंड पीरियड वेरीज दी सबसे पहले हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम का हमें जो है अटामिक नंबर और मैथ नंबर गिवन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन हम ऑलवेज अटामिक नंबर के ऊपर लिखते हैं इसका अटामिक नंबर क्या एल्यूमिनियम का थर्टीन तो हम लिख लेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी वन साथ में इसने कहता है इस आइडेंटिफाइड ग्रुप एंड पीरियड इसका ग्रुप एंड पीरियड नंबर आई करना है 
सो ग्रुप इज इक्वल टू वी कैन फाइंड ग्रुप बाई कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ओके जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वही उसका ग्रुप नंबर होता है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं थ्री एस टू और थ्री पी वन यानी टू प्लस वन थ्री इसके वैलेंस शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका ग्रुप नंबर है थ्री ए पीरियड भी क्या है थ्री पीरियड कैन यू फायर फ्राम वैल्यू ऑफ बैलेंस शेल एलमिनियम थर्ड बैलेंस शेल ओके पीरियड नंबर कहाँ से आता है बैलेंस शेल से तो हमारे पास बैलेंस शेल कौन सा है थ्री तो पीरियड भी कौन सा होगा थ्री वेरी इजी क्वेश्चन अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ डिफाइन आइनिक बॉन्ड गिव वन एग्जांपल ऑफ टू एलिमेंट्स फॉर्मिंग आइनिक बॉन्ड बिटवीन देम ओके सबसे पहले हमने आइनिक बॉन्ड को डिफाइन करना है ठीक है डेफिनेशन लिख ली फिर उसके बाद एग्जाम्पल देनी है कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में आइनिक बॉन्ड बना रहे हैं तो उन्हें हमने एग्जाम्पल दी है एन ए प्लस सी एल यानी सोडियम क्लोराइड की एक तरफ सोडियम डा गया एक बार साइबिकोलोरिन डा किया तो दोनों मिलके के हम बना लेंगे एन ए सी एल के सोडियम जो है वो अपना बैलेंस शेल देगा क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये एन ए सी एल बना लेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनाया कौन सा बॉन्ड है आइनिक बॉन्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइट टू सिमिलरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन आइसोटोप्स ओके आइसोटोप्स हमने पढ़े थे ना सो कह रहा हूँ कि टू सिमिलरिटीज और टू डिफरेंसेस बताएं तो सिमिलरिटीज क्या थी दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के आइसोटोप्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जिनके सेम होते हैं डिफरेंसेज क्या हैं दे हैव डिफरेंट मैथ नंबर मैथ नंबर इनका डिफरेंट होता है एंड दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गॉट इट क्वेश्चन नंबर एट इज एलिमेंट्स आर अनस्टेबल इन फ्री स्टेट एक्सेप्ट नोबल गेसिस एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स टेन स्टेबिलिटी कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट नोबल गेसिस हाउ एलिमेंट्स और एक्सप्लेन करें एलिमेंट्स कैसे स्टेबिलिटी अटेन करते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो स्टेबल तब होते हैं जब उनका जो बैलेंस सेल होता है ना ठीक है वो क्या हो कम्प्लीट हो ठीक है एलिमेंट्स टेन स्टेबिलिटी बाई कम्प्लीटिंग देर आफ्टेट आर डुप्लेट यानी बैलेंस सेल दे गेन आर लेज इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी तो देखेट आर डुप्लेट रूल इधर दे टेन टू अक्वायर टू इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल और दे टेन टू अक्वायर इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल टू अटेन स्टेबिलिटी ओके तो ये इसकी रीज़न क्या होगी जो फर्स्ट पार्ट था कि एलिमेंट्स और स्टेबल के होते हैं नोबल गैसेज के अलावा क्योंकि जो नोबल गैसेज होती हैं उनका जो बैलेंस सेल है वो क्या होता है वो कम्प्लीट होता है बाकी जो होते हैं एलिमेंट्स उनका जो बैलेंस सेल होता है वो क्या होता है क्या कहते हैं कम्प्लीट नहीं होता तो वो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करते हैं जिसकी वजह से वो कम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं अपना बैलेंस सेल और स्टेबल होते हैं उससे पहले वो अनस्टेबल होते हैं बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट चार्ज ला ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वेरी इजी सिंपली सबसे पहले हम चार्ज ला को डिफाइन करेंगे चार्ज ला स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लो टेम्परेचर वैन प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट सिंपल इसको डिफाइन करेंगे उसके बाद इसका मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे तो मैथमेटिकली ये कि हमने इसमें क्या है कि वॉल्यूम इज डेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सो वीट डेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड वी इज इक्वल टू के टी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इज इक्वल और कॉन्स्टेंट लगाएंगे वी एव टी इज इक्वल टू के सो so, इसको ड्राइव कर लेंगे वेरी इजी अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर इफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड शो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ओके कि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर होता है वो डेक्ली रिलेटेड होता है टेम्परेचर एंड इज़ इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर ओके कह रहा कि जो वेपर प्रेशर है ना वो डेक्टली है विद टेम्परेचर बिकॉज जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपरेशन इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू प्रिपेयर टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव मोलर एन ए टू एस ओ फोर सोल्यूशन फ्राम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ टू मोलर एन ए टू एस ओ फोर डेटा वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सोल्यूशन वी वन मोलैरिटी ऑफ स्टॉक सोल्यूशन टू एम वी टू इज इक्वल टू टू फिफ्टी एम वन फार्मूला क्या लगेगा हमारे पास एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू हमने वी वन यानी वॉल्यूम फाइंड करना है तो एम टू वी टू और एम वन आ जाएगा इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास वी वन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज आइडेंटिफाई दी ऑक्सीडाइजिंग एंड रेड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन विद रीजन ओके सिंपली हमें दो रिएक्शन दिए हुए हैं हमने इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है सो फर्स्ट एक्शन इज 
एस टू एस प्लस सी एल टू गिव एस टू एस सी एल प्लस एस सिम्पली जब भी आपने एक्सडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करना है सबसे पहले आपने क्या कर लेना है इनका चार्ज लिख लेने अब देखिए इसमें जो क्लोरीन है उसके ऊपर जीरो चार्ज करें क्योंकि जो फ्री स्टेट होता है यानी जो सिंगल आइटम होता है वो उसके ऊपर हमेशा ज़ीरो होता है उसके अलावा एस टू एस की हम देख लेंगे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन होता है तो दो हाइड्रोजन है तो प्लस टू आ जाएगा तो उसको बैलेंस करने के लिए सुल्फर के ऊपर माइनस टू आएगा क्योंकि ओवरऑल एक कंपाउंड के ऊपर जीरो होता है इसी तरह एस के ऊपर देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन क्लोरिन के ऊपर माइनस वन और सुल्फर फ्री स्टेट में तो जीरो सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है क्लोरिन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हाइड्रोजन देखें एस टू एस जो है ना एस टू एस एस टू एस लूज दिस हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स टू सी एल टू एंड टू रिड्यूस सी एल टू सो एस टू एस इज रिड्यूसिंग एंड क्लोरिन क्या किया गेन इलेक्ट्रॉन सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग इज एक्ट सिमिलरली बी रेक्शन इज एम जी प्लस टू एस सी एल गिव एस एम जी सी एल टू प्लस एस टू सबसे पहले तो आपको चार्जेस लिखना चाहिए एम जी के ऊपर जीरो आएगा एस टू के ऊपर भी जीरो आएगा क्योंकि ये दोनों क्या है फ्री स्टेट यानी सिंगल आइटम्स हैं मलक्यूल हैं तो जो भी सिंगल होगा तो वो क्या होगा उसके ऊपर हमेशा जीरो चार्ज एस यू हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन क्लोरिन के ऊपर माइनस वन इस तरह क्लोरिन के ऊपर माइनस टू तो एम के ऊपर प्लस टू इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एस सी एल बिकॉज एस सी एल गेन इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा एम जी एम जी लूज इलेक्ट्रॉन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्रियन हाउ इज़ क्रियन प्रिवेंटेड बाई कथोडिक प्रोटेक्शन तो सबसे पहले क्रियन को डिफाइन करेंगे क्रियन क्या होता है स्लो एंड कंटिन्यूज हीटिंग ऑफ मेटल बाई सराउंडिंग मीडियम सिंपली क्या है कि स्लो एंड कंटिन्यूज हीटिंग जो होती है यानी क्रूड हो जाता है कोई मेटल मेटल की बाई सराउंडिंग मीडियम इसकी हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं बाई कथोडिक प्रोटेक्शन तो सिंपली हम इसमें बताएंगे कि कथोडिक प्रोटेक्शन इज सुपर सी मेटल इज टू बी प्रोटेक्टिव फ्राम क्रियन इज मेड कैथोड and is connected to metal such as magnesium and aluminum question number 14 is what is the composition of aqua aqua regia what is its importance ki aqua regia ki composition kya aur iski importance kya hai aqua regia is composed of 3 to 1 ratio mixture of hcl and hno3 aqua regia kis se milke bana hai hcl aur hno3 in the ratio of 3 ratio 1 aur iski importance kya hai used to dissolve gold and platinum Used in labs to clean glassware. Used to produce chloric acid. Next question is: Discuss why is sugar soluble in water but petrol is not? Sugar is polar and water is also polar, so sugar is dissolved in water because okay. क्या रखें sugar जो है ना water में dissolve हो जाती है but petrol नहीं होता वो क्योंकि क्योंकि sugar भी polar है और water भी polar है so sugar dissolve because like dissolves like बिकॉज पोलर सम चांसिस पोलर में डिजॉल्व हो जाएंगे वेर एज पेट्रोल इज नॉन पोलर पोलर के नॉट बी डिजॉल्व इन नॉन पोलर हैज पेट्रोल इज नॉट स्लोबली वाटर सो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुके हैं होपफुली आपको समझ आ गए होंगे इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू